எல்லாருக்கும் வணக்கங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி வந்து என்னோடய டே ரொட்டீன் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் கூடவே நான் பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டபுள் சாக்லேட் குக்கி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீனாட்சி காலையில் அவளை ஃபீட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தூங்க வச்சுட்டு ஸோ நான் வீடியோ எடுத்தது தேர்ஸ்டே தேர்ஸ்டே வந்து நான் விரதம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் நைட்டு தான் சாப்பிடுவேன் அதனால் காலையில் குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு நைட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் இட்லி மாவுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசி ஆட்டை போட்டுட்டேன் இங்கிட்ட எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஆஃபீஸ்க்கு கூ இங்கிட்டு பக்கத்தில் ஆதிரன் வந்து டாய் வச்சு ஹரி காலையில் ஸ்கூல் போயிட்டான் ஸோ ஆதிரன் மட்டும்தான் ஆதிரன் வந்து அவனே டாய் வச்சு விளையா பேசி விளையாண்டு இருப்பான் சம்டைம்ஸ் டிவி பார்ப்பான் இந்த மாதிரி தான் அவன் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் பத்து மணி ஆக்கில் பார்த்திங்கன்னா மீனாட்சி பாப்பா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டா ஸோ அவள் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து காலையில் பத்து மணி அல்லது ஒரு நைன் தேர்ட்டி வரை லாங் ஸ்லீப் தூங்குவா அதாவது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து பால் குடிப்பா ம முந்தின நாள் நைட்லேருந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக தூங்குவா இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ முழிச்சு இப்போலாம் ரொம்ப முழி டே டைமில் ரொம்ப முழிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ஸோ அவளை முழிச்சதுமே அவளுக்கு டைப்பெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஸ்விங்கில் அவளை படுக்க போட்டுட்டு இங்கிட்ட அரிசியும் ஆட்டியாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைமர் வச்சுருந்தேன் அரிசி ஆட்டுறதுக்கு ஸோ அரிசி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் உளுந்து இருக்குது பார்த்திங்களா உளுந்த வந்து அந்த கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டேன் உளுந்துக்கு வந்து மொத்தம் நான் வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து ஆட்டுவேன் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நான் மறந்துடுவோம் சம்டைம்ஸ் ஓடுறதே அதனால் டைமர் வச்சுக்கிடுவேன் நான் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து டைமர் செட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவனுக்குள்ளே தான் நான் மாவு ஆட்டிட்டு குளிக்கிறதுக்காக வைப்பேன் ஸோ அதோட லைட் அவனோட லைட்டை மட்டும் போட்டுட்டு முன்னாடி அதாவது உளுந்து ஆட்டும் போதே அந்த டைமில் லைட்டு போட்டு விட்டு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹீட்டு அதிகமாகும் லைட்டோட ஹீட்டு அதனால் மாவு ஈவினிங் வந்து இட்லி ஊற்றுற பிளான் இருந்தது நைட்டுக்கு ஸோ அதனால் மாவு சீக்கிரம் புளிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி லைட் போட்டு ஆன் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சது வெளியே ஸோ மீனாட்சி வந்து வெயிலில் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிலில் காட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஆதிரன் வந்து வளர்க்கும் போல் அவன் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் பாய் ஃப்ரூட்ஸ் தான் நல்லா சாப்பிடுவான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரஞ்ச் சாப்பிட்டான் ஆரஞ்ச் வந்து அவன் குறிச்சு கொடுத்து ஒரு பவுல் போட்டு கொடுத்துட்டான் அவன் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஆட்டி முடிச்சாச்சு ஸோ உளுந்தையும் தனியாக எடுத்து அந்த அரிசி இது ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் மாற்றிட்டு நான் வந்து புளிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் சில பேர் வந்து நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா உப்பு போடுவாங்க பட் நான் வந்து இந்த மாதிரி பொங்குறதுக்கு முன்னாடி உப்பு போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவனுக்குள்ளே எடு மேலே மூடி வச்சு அவனுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த அவனுக்குள்ளே ஆல்ரெடி வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸாக வந்து லைட்டு போட்டிருக்கு ஸோ அதுவே லைட்டாக சூடாயிருக்கும் இன்னும் நம்ம ஈவினிங் வர வைக்கிறதுனால நல்லா மாவு புளிச்சு மேலே வர பொங்கி வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லன்ச்சுக்கு வந்து அப்பளம் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்பளம் வச்சு குழம்பும் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு உருளைக்கிழங்கு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு ரெண்டு விசில் வந்து குக்கரில் வச்சுக்கிட்டேன் ரைஸ் வந்து சாதம் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வந்து வேக வேக வச்சுக்கிட்டு கொதிக்க வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பளம் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து சீரகம் வெந்தயம் கடுகு உளுந்து காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில்லை போட்டு தாளிச்சுட்டு இதுக்கு வந்து பூண்டு வந்து நல்லா ஒரு முழு பல் பூண்டு ஃபுல்லாகவும் ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அது தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கிட்டேன் இங்கிட்டு உருளைக்கிழ ங்கும் விசில் வந்துருச்சு ஸோ ஸோ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் புளி ஒரு சி லெமன் சைஸ் புளி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அளவு புளியை நல்லா ஹாட் வாட்டரில் ஊற வச்சுக்கிட்டேன் இங்கிட்ட வந்து ஆதிரம் வந்து கிச்சன்லேயே வந்து எங்கிட்ட கொஞ்சம் பாலை உருட்டி உருட்டி விளையாண்டுகிட்டே இருந்தான் ஸோ அவனுக்கு வந்து அதான் அவன்
அதுக்கப்புறம் தக்காளி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு நாலு தக்காளியை வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கிட்டு வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வருந்ததுக்கப்புறமா அந்த தக்காளி அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு அந்த தக்காளி நல்லா பச்சை வாசனை போகணும் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு அதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா வேக விட்டுக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்த ரவுண்டு வந்து அதிரனுக்கு கிரேப்ஸ் கிரேப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கிரேப்ஸ் எடுத்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தேன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அப்பளம் குழம்பு அப்படிங்கிறதுனால தனியாக ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் அப்பளம் சில பேர் மோதிர அப்பளம் போடுவாங்க ஊர் சைடெலாம் எங்கள் அம்மாலாம் மோதிர அப்பளம் போட்டு வைப்பாங்க பட் எங்கிட்ட அது இல்லை ரவுண்ட் அப்பளம் போட்டு அதை நல்லா பொறிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் குழம்புக்குள்ளே போடுறதுக்கு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா மஞ்சள் பொடி மூணு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் சாம்பார் பொடி இல்லைனா நீங்கள் கொ கொழம்பு பொடி கூட போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா புளி அதை நல்லா கரைச்சி அந்த புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ குழம்பு அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டேன் அது வந்து தண்ணியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ரொம்ப கெட்டியாக கூடாது நம்ம ஊற்றி சாப்பிட்ற அந்த கன்சிஸ்ட் டிஸ்டன்சிக்கு வரணும் ஸோ கொதிக்க விட்டுட்டேன் இங்கிட்டு மீனாட்சி வந்து அழுதுட்டு இருந்தா ஸோ அவளை கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் தூக்கி வச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு டயப்பர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வ நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொஞ்சம் தண்ணி வத்துனதுக்கப்புறமா பொறிச்சு வச்சுருந்தேன் இல்லையா அப்பளம் அது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா அது வந்து ஊறணும் எவ்வளோ எவ்வளோ குழம்புல ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இது உருளைக்கிழங்கு சோம்பு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் கோ மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி அதுக்கப்புறம் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லா நல்லா அந்த உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடும் கொஞ்சம் இடையில கிறிஸ்பியாக கடிபடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துட்டு மேலே வந்து பெப்பரை நல்லா ஒரு டீ ஸ்பூன் தூவி விட்டு நல்லா அதை வந்து ஒரு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா அதை வந்து வரு வேக மூடி வைக்கக்கூடாது மூடி வச்சுட்டா ரொம்ப மசிஞ்சிரும் ஸோ ஓப்பன்லேயே வந்துட்டு அதை வந்து வேக விட்டுக்கிட்டேன் இங்கிட்ட அப்பளம் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை போட்டு இறக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அந்த அப்பளம் பொறிச்சேன் பார்த்திங்களா அதே எண்ணெயிலே எங்கிட்ட மோர் மிளகா வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து நல்லா அதே எண்ணெயில் வறுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இங்கிட்ட வந்து உருளைக்கிழங்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அங்கிட்ட மீனாட்சி பாப்பா வேறு ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருந்தா அவள் வந்து லாஸ்ட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் வேக்சின் போடுறதுக்கு வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க மட்டும்தான் அவளை கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க நான் பசங்களை பார்த்துட்டு வீட்டில் இருந்ததுனால ஸோ நான் போகாதனால அங்கே ரொம்ப பயந்துட்டா ஸோ அன்னையிலேருந்தே வந்துட்டு தூக்க சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கா தனியாக படுக்க மாட்டேக்கிறா கார் சீட்டில் தனியாக உட்கார மாட்டுக்கிறா அப்புறம் நான் வந்து வேறு எதுவும் அதனால் லஞ்சு சாப்பிடல எங்கள் வீட்டுக்காரங்க அவங்களாம் லஞ்சு சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா மணி நாலாச்சு அதுக்கப்புறம் ஹரியும் ஸ்கூல்லேருந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க ஒரு கா பிக்கப் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து குக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக ஹரியும் வந்துட்டான் போயிட்டீங்க அப்புறம் குக்கி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் குக்கி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளார் வந்து மொதல் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார் அதுக்கப்புறம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் அதாவது மைதா மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஒரு கப் எடுத்தோன்னா அது கூடயே பேக்கிங் பவுடர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சால்ட்டு கால் டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுதான் செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார் ஸோ அது வந்து அது வந்துட்டு ஒரு டூ தேர்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அது வந்துட்டு இரநூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது ரெண்டையும் நல்லா வந்து சலித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் குக்கி பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் மிக்சர் தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இது வந்து இதோட மாவு வந்து கொஞ்சம் இறுகலாகும் அதனால் நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம
ஒரு நிமிஷம் நல்லா அது வந்து பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து விட்டு அந்த பீட்டரில் உள்ள எல்லாத்தையுமே கீழே எடுத்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம நார்மல் சுகர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் லைட் ப்ரௌன் சுகர் ஒன் சிக்ஸ்டி கிராம் அதுக்கப்புறம் வெண்டிலா எசன்ஸ் டூ டீஸ்பூன் போட்டு மீடியம் மீடியம் அந்த ஸ்பீட்லே வந்து ஒரு திரும்ப ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் சிப்ஸ் குக்கி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு த்ரீ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நம்ம நார்மல் சாக்லேட் இருக்குது பார்த்திங்களா எந்த சாக்லேட்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இங்கே லிண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாக்லேட் இருக்குது அது வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்து கட் பண்ணி நூறு கிராம் எடுத்து நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு பெரிய சைஸ் முட்டை ஒரு முட்டையோட மஞ்சக்கரு மொத்தம் மூணு இது சேர்த்துருக்குறேன் அதை நல்லா தனியாக ஒரு பவுலில் பீட் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இங்கிட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் கொக்கோ பவுடர் அந்த செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளார் கூடவே வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் த்ரீ த்ரீ டீஸ்பூன் அப் அதுக்கப்புறம் கொக்கோ பவுடர் வந்து செவன்டி கிராம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப லோ ஸ்பீடில் ஓட விட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப ரெண்டாவது ஸ்பீட் வச்சாலே மாவெல்லாம் வெளியே தெரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப லோ ஸ்பீட்லேயே அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை தனியாக எடுத்துட்டு நம்ம வெயிட்டிங் வெயிட் ப வெயிட் போடுற மிஷின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வெயிங் மிஷின் அதை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு அதில் வந்து அதாவது நான் நான் இந்த குக்கி என்ன ஸ்டேன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நியூயார்க்கில் அந்த குக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் டபுள் சாக்லேட் குக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூயார்க் ஸ்டைல் குக்கி இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் இருக்கணும் ஒவ்வொரு குக்கியோட அந்த டவ் சைஸு ஸோ அந்த அளவுக்கு மெஷர் பண்ணி தனியாக அந்த மாதிரி ஒரு பேனில் பாஷ்மெண்ட் பேப்பர் விரித்து அது தனியாக ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் மெஷர் பண்ணி நம்ம கையிலேயே இந்த மாதிரி நல்லா ரவுண்டாக ஷேப்பாக எடுத்து நான் வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா எல்லா பால்ஸ் உருட்டி வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கிளிங் ஃபா இருக்குது பார்த்திங்களா ரேப் அதை சுற்றி காற்று போகாத அளவு ரேப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு நான் வந்து மினிமம் ஒன் ஹவர் வச்சுக்கிட்டேன் ஓவர் நைட் வச்சோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன் இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா சுவியாக இருக்கும் நல்லா உள்ளே வந்து அந்த சாக்லேட்டியாக நல்லாயிருக்கும் குக்கி சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஒரு ரீசனுக்காக இதை நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுக்கிறோம் அப்புறம் குக்கி ப ஒன் ஹவர் ஆனதுக்கப்புறமா குக்கி எடிட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அவனை உள்ளே மாவு புளிக்க வச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சூப்பராக மேலே வர நல்லா பொங்கி வந்துருந்தது ஸோ அதை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த அவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ட்ரேயை மீடியம் அந்த இதில் வச்சுட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிட்டேன் த்ரீ ஃபார்ட்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டு அதாவது ஒன் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சோம் இல்லையா கரெக்டாக ஒன் ஹவர் நான் வச்சுருந்தேன் எடுத்துட்டு எங்கிட்ட உள்ள பேக்கிங் ட்ரேல அட் அ டைமில் வந்துட்டு நாலு அஞ்சு குக்கி தான் வைக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து ஒவ்வொரு டைமாக குக்கி பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு குக்கி எடுத்து ப்ரீ ஹீட் ஆனதும் அவனுக்குள்ளே வச்சுட்டு அதாவது குக்கி பேக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு விஷயம்னா ஒவ்வொரு சைஸ் குக்கியோட டெம்பரேச்சர் வேகிறதுக்கு ஒவ்வொரு டைமிங் ஆகும் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அந்த குக்கி டவ்வோட வெயிட்டு இது வந்து பதினெட்டு நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வைக்கணும் பேக் பண்ணணும் அப்படினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை விட அதிகமாக பேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹார்டாயிரும் கம்மியாக பேக் பண்ணிங்கன்னா மாவாக இருக்கும் ஸோ பதினெட்டு நிமிஷம் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதிரனை குளிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதிரனையும் மீனாட்சி பாப்பாவையும் குளிக்க வச்சுக்கிட்டேன் பதினெட்டு நிமிஷம் நல்லா பேக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் அந்த குக்கி உள்ளே இருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அதை நீங்கள் மேலே தொட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் ஆகாத மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ பேக் ஆகலை இன்னும் டைம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் குக்கியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உள்ளே வந்து சாக்லேட்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அந்த பத்து நிமிஷம் நான் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன் எங்கள் பால்கனி நின்றுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டாங்க ஸோ மீனாட்சி பாப்பாவும் நானும் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அவங்க கீழேருந்து
பண்ணிட்டேன் <laughs> ஹரிக்கு வந்து அன்னைக்கு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு அவங்க வீட்டில் தான் நடந்தது எங்கள் வீட்டில் நான் வீடியோ எடுக்கிறனால அன்றைக்கி எடுக்கிற நான் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஸோ ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் வந் அவங்க வந்து தக்காளி குழம்பு வச்சிடறாங்க நான் வந்து இங்கேருந்து இட்லி வந்து அவிய வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஹாட் பாக்ஸில் ஸோ அங்கே வச்சு டின்னர் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைட் பை சைடாக நாங்கள் கிளம்பிக்கிட்டே வந்து இட்லி பண்ணிர் இட்லி ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்லி ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இட்லி பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து சூப்பராக பொங்கி வந்திருந்தது இந்த மாதிரி யூஎஸில் இருந்திங்கன்னா அந்த மாதிரி அவனுக்குள்ளே வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவன் ஆன் பண்ணாதீங்க அந்த அவனுக்குள்ள உள்ள லைட்டு மட்டும் போட்டு வைங்க நல்லாவே பொங்கி வரும் ஸோ பத்து நிமிஷம் அந்த பேக் ஆச்சு நான் அந்த குக்கி எடுத்துகிட்டு ஒரு திரும்ப ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெளியவே வச்சுட்டேன் அது ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா உதிர ஆரம்பிச்சிடும் உடனே எடுத்தோம்னா ரொம்ப உதிர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுறணும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது என்னென்னா மீனாட்சியை படுக்க வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்விங் வந்து எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் வந்து அது யூஎஸில் உள்ள அமேசான் ஆப்பில் தான் வாங்கினேன் எனக்கு இந்தியாவில் எங்கே கிடைக்குதுன்னு தெரில நீங்கள் யூஎஸில் இருந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேபி ஸ்விங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமேசானில் சர்ச் பண்ணாலே அது வரும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லோக்கலாக வால்மார்ட்டு டார்கெட்டு பெர்லிங்டன் அந்த மாதிரி கடையிலலாம் போய் பார்த்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த பேபி ஸ்விங் வந்து இன்னும் நிறையா மாடல்லாம் விற்கும் அதுவே ஆட்டி விடுற மாதிரி பேட்ரி போட்டு வைப்ரேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த குக்கி பார்த்திங்கன்னா அது பிக்கும் போது உள்ளே நல்லா சாக்லேட்லாம் மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த குக்கி உங்கள் பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க ரொம்பவே பிடிக்கும் நம்ம வெளியே வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி வீட்லேயே பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெல்தியும் கூட பசங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இட்லி வந்து ரொம்ப வேக வைக்கல ரெண்டே ரெண்டு ஈடு தான் அதாவது ரெண்டு டைம் வேக வச்சுட்டு அதை ஒரு ரெண்டு ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இட்லி ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஈடு மட்டும் வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் 
இட்லி கூடையே மதியம் சமையல் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சம் ரைஸு அந்த குழம்பும் வறுவல் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் இருந்தது அதையும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டோம் ஏன்னா நான் வந்து இ சாமி வீட்லேயே சாமி கும்பிட்டுட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேறு எதாவது முடிச்சுக்கலாம் சாமி கும்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்க வீட்டில் போயிட்டு அந்த ரைஸ் கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு இட்லி சாப்பிட்லாம் என்ன ரைஸ் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதையும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் அங்கே போயிட்டு ப்ராக்டிஸ்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் முடியலை ப்ராக்டிஸ் போய்கிட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து நீ சாப்பிடு சாப்பிடுன்ட்டாங்க ஸோ நான் சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த குக்கியும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ